Hej med det. Jeg vil starte med at redegøre for, hvordan konkurrenceevnen for et land kan opgøres. Konkurrenceevnen betyder, hvordan ens land klarer sig sammenlignet med andre lande på verdensmarkedet. Og det kan man gøre, det kan være løn, skat, produktivitet, eksport, import osv., som bestemmer det her. Konkurrenceevnen kan yderligere opdeles i to punkter, priskonkurrenceevne og den strukturelle konkurrenceevne. Priskonkurrenceevnen den viser lidt om, hvad et lands varer koster på verdensmarkedet i forhold til andre landes varer samme slags. Og her der skal man se på følgende oplysninger for et lands, øh, når man skal studere et lands priskonkurrenceevne, og det er så lønninger, produktivitet og valutakursen. Og så er der den strukturelle konkurrenceevne, og her taler vi så om rammebetingelserne, altså de her rammebetingelser og vilkår, som virksomheden har i landet, som kan være service, arbejdskraft, uddannelse, love og regler, finansieringsmuligheder, infrastruktur osv. Og ydermere så indeholder det her en strukturelle konkurrenceevne også de her oplysninger som kvalitet, design, produktudvikling og forskning, markedsføring og salgsindsats leveringsbetingelser, uddannelsesniveau og til sidst den offentlige sektors serviceniveau, og som er en af de øh, hovedsagelige faktorer, som påvirker landets konkurrenceevne, det er lønnen. Nummer to, det er at analysere, hvordan lønnen i Danmark og udlandet påvirker Danmarks konkurrenceevne, og så vil jeg inddrage lidt i artiklerne. Gennem kort og kontant, så påvirker den danske løn øh, vores konkurrenceevne negativt, og Både og kan man sige. Hvis lønniveauet i et land er meget højt, så vil det selvfølgelig presse priserne på varerne op, hvilket fører til forringet eksport. Da varerne dermed bliver mindre attraktive for udlandet, hvilket vil betyde en forværret konkurrenceevne. Og i Danmark der har vi generelt en rigtig høj løn, som forringer vores konkurrenceevne. Og ud fra artiklen, så kan vi se, at Danmark har en lille lønstigning i sigte, øh, men det er en afdæmpende en. Der har de seneste år været afdæmpende lønstigninger, hvilket vi også kan se ud fra artiklen, som har ledet til den her forbedret konkurrenceevne. Hvis f.eks. de danske lønstigninger stiger mindre end de tyske de kommende år, så vil de danske lønstigninger hurtigt blive lavere end de tyske, og dette vil forbedre vores konkurrenceevne over for Tyskland, hvilket vi også er i nummer to artikel om 3-4 år. Arbejdsmarkedet er fortsat svagt, men udviklingen har overordnet set været bedre end den ventede. Og vækstudsikringen for økonomien er svækket, som vi får ved ud fra den økonomiske redegørelse i artikel 1. Og her i Danmark der har vi yderligere et særdeles højt skattetryk, hvilket presser priserne yderligere op, eftersom virksomhederne er nødt til at forlange mere fra produkterne, da selskabsskatten er høj. Og det her det påvirker altså også konkurrenceevnen for Danmark negativt. I Danmark har vi et højt produktivitetsniveau, hvilket for det meste kompenserer for vores høje lønninger. Øh, I forhold til artikel 2, er forventninger til et højere væksttempo i Tyskland er positivt, da det er positivt for dansk eksport. Altså de 3-4 næste år er positivt for dansk eksport. Øh, nummer 3. Analyserer Danmarks mulighed for at få bedre priskonkurrenceevnen. Øh, jamen man kan enten sænke lønningen eller øge produktiviteten, eller så kan man differentiere sine produkter til efterspørgsel, så det bliver mindre elastisk over for prisændringer. Øh, selskabskatten den kan ind videre også sænkes og dermed løfte erhvervslivets konkurrenceevne og på lang sigt konkurrere på pris jamen øh, lønningerne de skal sænkes en smule men det er svært grund vores højere uddannelsesniveau og vores produktivitet den er så, øh, så god som den er øh, så dermed er det rigtig vigtigt at Danmark går ind og benytter sig af den strukturelle konkurrenceevnes rammebetingelser hvor man med gode rammebetingelser kan opnå øh, at klare sig godt i den internationale konkurrence trods højere omkostninger i hjemlandet. Og her der kan man så differentiere sig eller ramme på service, kvalitet og design og viden til at fortsætte den her produktudvikling, som vi har, samt at blive ved med at være produktiv, da det har set at være en af Danmarks største forser. Det er vigtigt at brande sig som kvalitetsbenyttet, hvis det er udnyttet de strukturelle rammebetingelser for at klare sig godt på priskonkurrencen også. Når Tyskland så ifølge artikel 2 også, Konkurrence, når Tysklands konkurrenceevne bliver svækket om 3-4 år, jamen så vil Danmarks konkurrenceevne være mere øh, bedre set over for tyskerne. Og den sidste diskuterer hvor der, hvorfor det er vigtigt for et land at have en god konkurrenceevne. Jamen altså, en god konkurrenceevne er vigtig for den danske økonomi. Konkurrenceevnen, den handler jo netop om, øh, hvor gode danske virksomheder er til at konkurrere med virksomheder i andre lande. En god konkurrenceevne er dermed lige med jobs og økonomisk vækst. Og det er klart, at konkurrenceevnen den påvirker eksporten, fordi at landets eksportvarer i en periode bliver for dyre, vil udlandet miste interesse for produkterne. 
og det vil kunne påvirke eksporten i nedgående retning. Tak. Kan du have det?